വാട്ട് ആർ ദി ടേംസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഫീഡ്ബാക്ക് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫീഡ്ബാക്ക് ഇൻ ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് എന്ത് ഇഫക്റ്റാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ പോകുക അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് കോമൺ ടേംസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ എ ഫീഡ്ബാക്ക് സിസ്റ്റം എന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ഫീഡ്ബാക്കാണ് നമ്മൾ ആംപ്ലിഫയേഴ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആണോ അതോ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആണോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആംപ്ലിഫയർ ആണ് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആംപ്ലിഫയേഴ്സിലാണ് പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓസിലേറ്ററിലാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ടേംസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ എ ഫീഡ്ബാക്ക് സിസ്റ്റം അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആംപ്ലിഫയറിൽ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു വീക്ക് സിഗ്നലിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാണ് അല്ലേ അപ്പം പോസിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുത്താൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിനെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലേ പോർഷൻ ഓഫ് ദി ഔട്ട്പുട്ടിനെ കൂടുതൽ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേനും വീണ്ടും വീണ്ടും ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഔട്ട്പുട്ട് ഒരു ഇൻഫിനിറ്റ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ വെരി ഹൈ വാല്യൂ എത്താനൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ആംപ്ലിഫയേഴ്സിൽ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് യൂസ് ചെയ്യാതെ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അത് ജസ്റ്റ് അത്ര മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഇനി എന്തൊക്കെ ടേംസ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ടേംസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ എ ഫീഡ്ബാക്ക് സിസ്റ്റം നമ്മൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഗെയിൻ ഓഫ് ദി ആംപ്ലിഫയർ നമ്മൾ പല വട്ടം നമ്മൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഗെയിൻ ഓഫ് ദി ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ഒക്കെ വരച്ചപ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരച്ചായിരുന്നു ഗെയിൻ എ ഫ്രീക്വൻസി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസിൻ്റെ എക്സ് ആക്സസും വൈ ആക്സസും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു അതായത് വൈ ആക്സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗെയിന് അത് എ ആയിട്ടാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ടേംസ് യൂസ് ഇൻ എ ഫീഡ്ബാക്ക് സിസ്റ്റത്തിൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗെയിൻ ഓഫ് ദി ആംപ്ലിഫയർ വിത്തൗട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് ഓക്കെ ഇനി ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഫീഡ്ബാക്ക് ഫാക്ടർ ഓഫ് ദി ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് അതായത് നമുക്കൊരു ഫീഡ്ബാക്കിൻ്റെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്ലോക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ബീറ്റ ആണ് ഓക്കെ അത് നമുക്ക് ഈ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അതായത് This is a simple block diagram of a negative feedback system. Okay. A negative feedback system is a simple block diagram. Okay. Now, we have to say that 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 we have to say that. ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഒരു ആംപ്ലിഫയർ അതിലേക്ക് ഒരു ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ആംപ്ലിഫൈഡ് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നു ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫീഡ്ബാക്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എ പോർഷൻ ഓഫ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ ഇസ് ഗിവൺ ടു ഇൻപുട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോർഷൻ എടുക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കും ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കും ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്തിട്ട് ഒരു ബ്ലോക്കിലോട്ട് കൊടുക്കും ഓക്കെ ഈ ബ്ലോക്കാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് എത്ര പോർഷൻ ഓഫ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ടിലോട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫീഡ്ബാക്ക് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ എത്ര പോർഷൻ ഓക്കെ എത്ര പോർഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ടിലോട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ഡിസൈഡഡ് ബൈ ദിസ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഫാക്ടർ ബീറ്റ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫീഡ്ബാക്കിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്കും ഉണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ആംപ്ലിഫയറും അപ്പോൾ ഈ ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ഇൻപുട്ടെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ സിഗ്നൽ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ഇൻപുട്ടായിട്ട് കൊടുക്കും ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ടിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഈ ആംപ്ലിഫയർ ബ്ലോക്കിൻ്റെ
ടോട്ടൽ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ആ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിലേക്ക് നമ്മൾ വി എഫ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം ടോട്ടൽ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിൽ നമ്മൾ ഈ ഫീഡ്ബാക്ക് സിഗ്നൽ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം അതാണ് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു മിക്സർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മിക്സർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമ്മർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷേ നമുക്ക് മൂന്ന് ഇൻപുട്ട് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ ഇത് ഔട്ട്പുട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് ടു കൊടുത്തു ആ ടൂവിൻ്റെ സൈനാണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ടു ഇൻറ്റു പ്ലസ് സൈൻ അതായത് ടു ത്രീ ത്രീ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ സൈന് മൈനസ് ഓക്കെ അപ്പം മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ ഇൻപുട്ടായിട്ട് കൊടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ സൈൻ മൈനസ് മൈനസ് വൺ ഈ ആരോ പുറത്തോട്ടാണ് പോകുന്നത് അതായത് ഔട്ട്പുട്ട് എത്ര വരും ഈ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ടു വരും അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് മൈനസ് ടു ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സമ്മർ അല്ലെങ്കിൽ മിക്സർ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ വേണ്ടത് എന്താണ് വി എസ് മൈനസ് വി എഫ് ഓക്കെ അപ്പം വി എസിൻ്റെ സൈൻ പോസിറ്റീവ് ആണ് വി എഫിൻ്റെ സൈൻ നെഗറ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം വി എസിൻ്റെ സൈൻ പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പ്ലസ് കൊടുക്കുക വി എഫിൻ്റെ സൈൻ നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ മൈനസ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇനി അപ്പം എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് വി എസ് മൈനസ് വി എഫ് അതാണ് ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് വരാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് വരുന്നത് ഏതാണ് വി വൺ അപ്പോൾ വി വൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് വി എസ് മൈനസ് വി എഫ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫിഗർ ഈ ഒരു സിമ്പിൾ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ഓഫ് എ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് സിസ്റ്റം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷനും കൂടെ എഴുതാം ഓക്കെ ഗെയിനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഗെയിനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഇൻപുട്ടാണ് അല്ലേ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് അപ്പോൾ എത്ര വരും ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വി ഒ ഓക്കെ അപ്പം എയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ഒ ബൈ വി വൺ ഓക്കെ എ ഈക്വൽ ടു വി ഒ ബൈ വി വൺ ഇനി നമ്മുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് വിത്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് ഫാക്ടർ ബീറ്റ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ബീറ്റയുടെ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വി ഒയും ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വി എഫും ഓക്കെ അപ്പം ഈ എയുടെ കേസിൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയത് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബീറ്റായിക്കും ഇക്വേഷൻ എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പം ബീറ്റയുടെ കേസിൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ് അപ്പം എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഇൻപുട്ട് എന്നല്ലേ എഴുതിയ അതുപോലെ തന്നെ ബീറ്റയുടെ കേസിൽ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ് വി എഫ് ഇത് കയറുന്നു ഇത് ഇറങ്ങുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഇൻപുട്ട് ഇൻപുട്ട് എന്താണ് വി ഒ ഓക്കെ അപ്പോൾ വി എഫ് ബൈ വി ഒ അപ്പം ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനാണ് നമുക്കുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് വി വൺ ഈക്വൽ ടു വി എസ് മൈനസ് വി എഫ് വി വൺ ഈക്വൽ ടു വി എസ് മൈനസ് വി എഫ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ടോട്ടൽ ഈ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് സിസ്റ്റം ഫുള്ളായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ഇങ്ങനൊരു ബ്ലോക്കായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വി എസ്സും കാണും വി ഒയും കാണും ഓക്കെ അപ്പം ടോട്ടൽ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വി എസ് ആണ് ഫൈനൽ ഫൈനൽ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വി വി എസ് ആണ് ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വി ഒ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ടോട്ടൽ ഗെയിൻ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് നമുക്ക് എ യു ഉള്ളത് ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ബീറ്റായും ഒക്കെ ഉള്ളത് പക്ഷേ ഇത് ഞാനൊരു ഫുള്ളൊരു കോമൺ ബ്ലോക്കായിട്ട് എടുക്കാം നമ്മൾ മൾട്ടി സ്റ്റേജ് ആംപ്ലിഫയറിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ മൾട്ടി സ്റ്റേജ് ആംപ്ലിഫയർ എങ്ങനെയായിരുന്നു നമുക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആംപ്ലിഫയർ സ്റ്റേജസ് ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ആ ടോട്ടൽ എല്ലാ സ്റ്റേജും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഒരു ഫുള്ളൊരു ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓവറോൾ ഗെയിൻ കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും നമുക്ക് ഗെയിൻ ആംപ്ലിഫയർ
വിത്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് ഗെയിൻ വിത്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഗെയിൻ വിത്തൗട്ട് ഫീഡ്ബാക്കിനെയാണ് നമ്മൾ എ ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫീഡ്ബാക്കും കൂടെ കൊടുക്കുമ്പം നമ്മൾ ആ ഗെയിനിന് എഫ് ഗെയിൻ വിത്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് എ എഫ് കൊണ്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് എ എഫ് ഗെയിൻ വിത്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ടോട്ടൽ ഇൻപുട്ട് അതായത് വി ഒ ബൈ വി എസ് വി ഒ ബൈ വി എസിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കുമ്പം നമുക്ക് മൂന്ന് ഇക്വേഷനാണ് ഉള്ളത് അപ്പം എ എഫിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എ ആൻഡ് ബീറ്റ അതാണ് നമ്മളിനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗെയിൻ വിത്ത് ഫീഡ്ബാക്കിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഗെയിൻ വിത്തൗട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അതായത് എ എഫിന് എയുടെ ടേംസിലും ബീറ്റയുടെ ടേംസിലും എഴുതാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം എനിക്ക് വി ഒയും വി എസും മാത്രം മതി വി ഒയും വി എസും മാത്രം മതി വി വണ്ണും വി എഫും വേണ്ട ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വി വണ്ണും വി എഫും നമുക്ക് ഈ ഫൈനൽ ഇക്വേഷനിലില്ല അപ്പോൾ അത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയണം ഓക്കെ അപ്പം ഇത് രണ്ടും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയാൻ വേണ്ടി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വി വൺ ഫ്രം ഇക്വേഷൻ വൺ ആൻഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വി എഫ് ഫ്രം ഇക്വേഷൻ ടു ഓക്കെ അപ്പം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വി വൺ ഫ്രം ഇക്വേഷൻ വൺ എന്ന് പറയുമ്പം ഇവിടെ നിന്ന് വി വണ്ണിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ കിട്ടുന്നത് വി വൺ ഈക്വൽ ടു വി വൺ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം വി വൺ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പം എ താഴോട്ട് വരുന്നു ഓക്കെ വി വൺ ഈക്വൽ ടു വി സീറോ ബൈ എ ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഫ്രം ഇക്വേഷൻ ടു വി എഫിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് വി എഫ് ഈക്വൽ ടു ഇത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ വി എഫ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ വി യു ഓക്കെ അപ്പം ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ വി വണ്ണിനും ഈ വി എഫിനും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം എന്ത് തരും നമുക്ക് വി വണ്ണിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ഒ ബൈ എ ഈക്വൽ ടു വി എസ് മൈനസ് വി എഫിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബീറ്റ ഇൻ ടു വി യു ഓക്കെ ഇനി വി യുടെ ടേംസ് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരിക ഓക്കെ അപ്പം വി എസ് വി ഒ ബൈ എ പ്ലസ് ബീറ്റ ഇൻ ടു വി യു ഈക്വൽ ടു വി എസ് ഓക്കെ ഇനി വി യു കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പം വൺ ബൈ എ പ്ലസ് ബീറ്റ വി യു ഇൻ ടു വൺ ബൈ എ പ്ലസ് ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു വി എസ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ വി യു ഇൻ ടു എ കോമൺ ഡിനോമിനേറ്റർ എടുക്കുമ്പം വൺ പ്ലസ് എ ബീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ ഈക്വൽ ടു വി എസ് അപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് എ എഫ് ഈക്വൽ ടു വി ഒ ബൈ വി എസ് ഇപ്പോൾ വി യുയും വി എസും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ വി ഒ ബൈ വി എസ് അപ്പം വി എസിനെ ഡിനോമിനേറ്ററിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം ഈ ടേമിന് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലോട്ട് കൊണ്ടുവരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ വി ഒ ബൈ വി എസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിനെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം എ മേഡിൽ വരും വൺ പ്ലസ് എ ബീറ്റ താഴെ വരും ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് വി ഒ ബൈ വി എസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഗെയിൻ ഗെയിൻ വിത്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് ഓക്കെ ഗെയിൻ വിത്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗെയിൻ വിത്തൗട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫീഡ്ബാക്ക് ഫാക്ടർ ഓക്കെ അപ്പം ഗെയിൻ വിത്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് അതായത് എ എഫിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എ ബൈ വൺ പ്ലസ് എ ബീറ്റ ഇത് ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി വി ഒ ഈക്വൽ ടു എ ഇൻ ടു വി വൺ അതായത് എയുടെ ഇക്വേഷൻ എഴുതി ബീറ്റയുടെ ഇക്വേഷൻ എഴുതി അതിനുശേഷം വി വൺ ഈക്വൽ ടു വി എസ് മൈനസ് വി എഫ് എ എഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഗെയിൻ വിത്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ് അതിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ഗെയിൻ വിത്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നും പറയും എന്നിട്ട് ഈ വി വണ്ണിനും വി എഫിനും ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ എ എഫ് ഈക്വൽ ടു വി ഒ ബൈ വി എസ് അതായത് ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ബൈ വൺ പ്ലസ് എ ബീറ്റ എന്ന് കിട്ടും ഇതിൻ്റെ അ
അപ്പോൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗെയിൻ വിത്തൗട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് എ എഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഗെയിൻ വിത്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫീഡ്ബാക്ക് ഫാക്ടർ ഓക്കെ 